എന്തായാലും അവിടുന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഞാനൂടെ ചേർന്ന് ഞാൻ ഈ സി ഡി ടി എസ് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് വിരലടയാളം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പിങ് കാലിൻ്റെ അടയാളം വരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഞാൻ പക്ഷെ എക്സ്പെർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചു കൂടെ നിൽക്കും അവിടുന്ന് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ആ ഏണിയുടെ മുകളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെയോ പിടിച്ചതായിട്ട് ഒരു നല്ല ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടെത്തി എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ട് അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റൽ എവിഡൻസ് ആണോ അവിടെ വന്ന് കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുടെ കയ്യിൽ രക്തം പറ്റിയപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവിടെ പതിച്ച വിരലടയാളം തന്നെ അതൊരു വഴിത്തിരിവാണ് ഏതായാലും ആരെ സംശയിക്കുന്നോ അയാളെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാളെ തൂക്കാൻ വിധിക്കാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇത് മതി അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് പല രീതിയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ശശി ശശിധരൻ സി ഐയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഡി വൈ എസ് പി എസ് പി ആയിട്ടൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പലരും പല ടീമിലും പല രീതിയിലും പലരെ പല ഐഡിയയിലുമാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പല വീടുകളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും യൂണിഫോം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സാധാരണക്കാരനൊക്കെ എല്ലാവരും പോകും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജോസിൻ്റെ വീട്ടിലും ജോർജിൻ്റെ വീട്ടിലും അവരെ അവരെ രണ്ടുപേരും ചോദ്യം ചെയ്തു ഭാര്യമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു പല കാര്യങ്ങളും ഫ്രീ ആയിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജോസിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതേ കണ്ണടച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു കാര്യം അതെന്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരവസരത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ വീണ്ടും വന്നു ഏതായാലും ജോസ് അവിടെ ഇല്ല കടയിൽ പോയിരുന്നു വൈഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടു കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെറുതെ ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺയൂഷ്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയോ ആരെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയോ അല്ല ആരെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റിൽ സംസാരത്തിലോ നടപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം അതെനിക്ക് തോന്നി ജോ ജോസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറയണ്ട സാറേ ഞാനായിട്ട് വളരെ അടുപ്പം തോന്നിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും സംശയമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആൻറ്റപ്പൻ എന്ന ആൻറ്റണി ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ പോയി ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കൊലപാതകം ഞായറാഴ്ച നടന്നോ രാത്രി നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്നോ എന്നൊക്കെ സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം ഞാൻ ഈ വീടുകളിലെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വളരെ കമ്പൽ ചെയ്ത് കമ്പൽ ചെയ്താണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവരത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു സമയത്ത് വരാം വേറൊരു ഒരു അവസരത്തിൽ വരാം എങ്കിലും എന്താണ് ആ ജോസിൻ്റെ വൈഫ് പറയാൻ വന്നപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പക്ഷേ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെന്നിട്ടൊന്നും കൺവേ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കൺവേ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എങ്കിലും അന്നേരം ആ കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആറര ആറര അഞ്ചേ മുക്കാലിൻ്റെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നവരാണ് അമ്മ ആറുമണിയാകുമ്പം കുർബാനയ്ക്ക് പോകും അമ്മയും പോവും അതുപോലെ അഗസ്റ്റിൻ്റെ ഭാര്യയും ചില സന്ദർഭത്തിൽ പോവും എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ അമ്മയും കൊച്ചിറാണിയും പള്ളിയിൽ പോവും പാലായിൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് വൈപ്പന എന്നൊരു വീട്ടുകാരുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു 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 ആൻറ്റി എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി ഇവരുടെ ഒപ്പം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീടുകളിലും പോയപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലും പോയി സംസാരിച്ചു പാലായി പഠിച്ച കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടുകാരെ വൈപ്പന വീട്ടുകാരെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മേരിമി എന്നാണ് തോന്നുന്നു അവരുടെ പേര്
ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സംശയം ആദ്യം മുതലേ അലമാര തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അലമാരയ്ക്കുള്ളതിൽ കുറേ പൈസ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നൊന്നര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മിനി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് പൈസ അവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന കുറേ പൈസ ഡെയിലി ഉള്ള കളക്ഷൻ വീട്ടിൽ വെക്കും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഇടുക എന്തായാലും അവിടെ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം ബാങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം വന്ന കള്ളന്മാർ ആരായാലും കൊല പണം മോഹിച്ച് വന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും പേരെ കൊന്ന് ഇത്ര പാടുപെട്ടിട്ട് കൊന്നിട്ട് ഈ മുഴ സ്വർണം മുഴുവൻ ക്യാഷ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് ആദ്യം പോലെ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങ ഈ മരണം എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി രാത്രി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ പത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ കൊണ്ട് പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ആ പാല് വെച്ച് ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല എഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിച്ച് വാതിൽ അടഞ്ഞ് തന്നെ വാല് അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അകത്തു നിന്ന് കുറ്റിയിട്ടില്ല വാല് ശകലം തുറന്ന് അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഓണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉറക്കമാവും അതുകൊണ്ട് പാല് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പാല് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ആളുള്ളതായിട്ടാണ് പലർക്കും തോന്നിയത് എന്തായാലും ഈ ശനിയാഴ്ച മരിച്ച് രാത്രി മരിച്ചത് ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പം തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ആറ് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം ആറ് മൃതദേഹം കിടക്കണം ഒരു വീട്ടിൽ ആറ് പോലീസ് ഓഫീസറെ എഡ്പുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറായിട്ട് ആറ് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വീട്ടിലെല്ലാം ഒരു ഇൻക്വസ്റ്റിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിച്ച് വിവരിച്ച് പോയി അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള ഇൻക്വസ്റ്റിനോട് കുറച്ചു മറ്റുള്ള അത്ര വിവരണങ്ങൾ വേണ്ട കാരണം റിപ്പിറ്റേഷനാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇൻക്വസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചു ഏതായാലും ഡെഡ് ബോഡി ആലപ്പുഴയെ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അത് തിങ്കളാഴ്ച കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത് അപ്പം തന്നെ അഞ്ച് ദിവസം എത്തി ഹൈലി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയി ബോഡി പ്രത്യേകിച്ച് വെട്ട് ഏറ്റുകിടക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ മൃതദേഹ എല്ലാ ദേഹ എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്തും വളരെയധികം മുറിവുകളുണ്ട് വെട്ടി തുറന്ന മുറിവുകളുണ്ട് കോടാലി കൊണ്ടുള്ള മുറിവുണ്ട് കത്തി കൊണ്ടുള്ള മുറിവുണ്ട് ചോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള മുറിവുണ്ട് വളരെ അവരുടെ ദേഹങ്ങളെല്ലാവരും വികൃതമായ രീതിയിലാണ് ബ്ലഡ് ഒലി ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്ററാണ് നാലഞ്ച് ദിവസം എന്തായാലും നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ട് ദിവസം എടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാവരെയും അതിനുശേഷം മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വൻപിച്ച ജനാവലിയാണ് ആ ആലുവ ടൗണ് മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പോലീസിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഡെഡ് ബോഡി വരുന്ന സമയം ഏതായാലും ആ വീടിൻ്റെ ആ തിണ്ണയിൽ ആറ് മൃതദേഹം വെക്കാനുള്ള ടേബിളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് നോക്കിയിട്ട് ആളിൻ്റെ അത്ഭുതപൂർവ്വമായ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ പോലീസിന് അധികം ബലം പ്രയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഡെഡ് ബോഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളെല്ലാം ഓടി കുളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം ചീഞ്ഞഴുകിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുർഗന്ധം വരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നൂറ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് പറയുന്നത് മറ്റു മൃഗങ്ങൾ ചീഞ്ഞു കഴിക്കാൻ ഇത്ര മണമില്ല ഏറ്റവും വലിയ രൂക്ഷമായ തുളച്ചു കയറുന്ന ഗന്ധം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നാലും അഞ്ചും ദിവസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐലി ഡീകമ്പോസ്ഡായി അത് നമുക്ക് പലർക്കും സഹിക്കാനൊക്കില്ല എല്ലാവരും ഓടി ഒളിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നത് അഞ്ചാം ദിവസം ആറാം ദിവസം ആയി കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ നിന്നാൽ മതി ആളല്ല ഓടിക്കോളും വളരെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ പശ്ചിമൻ തന്നെ ആ പരിസരം മഴയിൽ ക്ലിയറായി ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല എല്ലാവരും ഓടി ഒളിച്ചു പോകും അത്ര രൂക്ഷം ചിലർക്ക്
അപ്പോൾ അവരോട് എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം നമ്മൾ ആരെയും നിങ്ങളെ കുരുക്കാനെ പിടിക്കാനൊന്നും വന്നവരൊന്നും അല്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അവരെല്ലാം സഹകരിച്ച് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി ഒരു വളരെ അൺയൂഷ്വലായ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരാളുടെ അതിലാണ് ഈ കേസ് ഡിറ്റക്ഷനിലോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ചായയൊക്കെ തന്ന് എനിക്ക് ആ വീട്ടിലിരുന്ന വലിയ വീടാണ് ഡൈനിങ് ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സംസാരിച്ചു കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു സംശയമുണ്ടോ തെറ്റായിരിക്കാൻ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്കും തെറ്റിപ്പോകാൻ റീഡിക്ക് എനിക്കും തെറ്റാ അതായിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഈ കേസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാണില്ല പക്ഷേ പറയണം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പല കേസിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു അൺയൂഷ്വലായി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ചലനം അര ഭാഗത്തായാലും ശരി അല്ലാതെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിന് അഞ്ചര മണിക്ക് ഈ താഴെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കണം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പോലെ കയറി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപതടി ഉയരത്തിലാണ് ആ പബ്ലിക് റോഡ് പോകുന്നത് അല്ലെ ആ ടൗണിലെ റോഡ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ താഴെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനും മോള് മോള് അവിടെ അവർ തൃശ്ശൂർ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആറിൻ്റെ ട്രെയിന് പോകും അപ്പോൾ മോള് ഞാനും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വീടിന് മുൻവശത്ത് നിൽക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് എന്തായാലും ജോസ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് കൊച്ചിന് എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇവർ രണ്ട് പള്ളിയിൽ കുർബാന കണ്ടിട്ട് മടങ്ങും ഇതാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ആഴ്ച ഒരു ദിവസമാണ് തോമസ് സാറിൻ്റെ അവിടെ ക്ലാസ് എൻട്രൻസിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അഞ്ചര മണി അഞ്ചേ മുക്കാലൊക്കെ അഞ്ചര ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം വീടിന് മുൻവശത്ത് നിൽക്കുമ്പം ഇവർ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൻറ്റണി ആൻറ്റപ്പൻ എന്ന ആൻറ്റണി ആ റോഡിൽ നിന്ന് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് ആലുവ ടൗണിലോട്ട് വളരെ ധൃതിയിൽ പോകുന്നു ആനണിക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഞെരുക്കത്തിലാണ് ഈ കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയാൾ അവിടുത്തെ ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഡെയിലി വേജസിൽ അത് ഈ സെബാസ്റ്റിൻ എന്നുള്ള കൗൺസിലറുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലാണ് ഡെയിലി വേജസിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ട്രാക്ടർ അവിടുത്തെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരു വണ്ടി അത് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പണിയുണ്ട് വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല ആൻ്റണിക്ക് ആൻ്റപ്പൻ എന്നാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത് ആൻ്റപ്പൻ്റെ ഭാര്യ ജമ്മ ജമ്മ അവിടെ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുക പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻ്റപ്പൻ്റെ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി അവർ ചെറിയൊരു കുടുംബ വീട്ടിലാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവരുടെ വീട് ഓഡിറ്റർ വീട് അതിൻ്റെ പകുതി ചേട്ടനും പകുതി അനിയനും ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ആൻ്റപ്പനും ഭാര്യയും ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിൽ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ചേട്ടൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയായ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ സാമ്പത്തികമായി ഇവരെല്ലാം വളരെ വീക്കാണ് രണ്ട് കൂട്ടരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുന്നവരുമാണ് ഈ ആനണി ഇവരുടെ കുടുംബ വീടുകൾ എല്ലായിടത്തും പോകും അവിടെ ഇപ്പോൾ ആനണി എടാ കുറച്ച് വിറക് കിട്ടിയതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി കൊടുക്കും ആ ആ ആ ചിന്തക്ഷ് ടാങ്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കിടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മാറ്റി വെക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അവർ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ കൊടുക്കും ജോലിക്കുള്ള കൂലിയായിട്ടല്ല അല്ലാതെ കൊടുക്കും എന്ത് വിളിച്ചാലും അവൻ ചെയ്തു തരുന്നവനാണ് അവരുടെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും കൂടെ വരും
അത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആൻ്റപ്പൻ ഈ ആൻ്റപ്പനെ താഴെ നോക്കിയപ്പം തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് പോകും ആദ്യം സ്പീഡിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂട്ടാവൂലോ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ അല്ലെ പള്ളി വരെ കൂട്ടാവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വെളുപ്പിന് അനുസരിച്ചേ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നില്ല ഉള്ളൂ ആ മോള് അമ്മ അവിടുന്ന് ഷൂ ഷൂ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേരും വിളിച്ചു ഇവനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നേരെ വിട്ടുപോയി സാധാരണ വിളിച്ചാൽ അപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവൻ എവിടെ പോവുകയാണ് അന്ന് അവന് ആർക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവരും യാത്ര പറഞ്ഞാണ് അന്ന് ഞായറാഴ്ച ഇവൻ അങ്ങ് ഗൾഫിൽ പോവുകയാണ് ദമാമി പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും യാത്ര പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ വെളുപ്പിന് ഈ ധൃതിയോട് പോയപ്പം അങ്ങനെ ആ തൃശ്ശൂ തൃശ്ശൂ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബോംബെക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ വില ധൃതി ആയിരിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് നിന്നില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ എന്താ ചേച്ചിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവനുണ്ട് നിന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് കേട്ടില്ലായിരിക്കും വിളിച്ചിട്ട് നോക്കിയല്ലോ അവനെ ഇവർ ഈ ഈ കയറ്റത്തു കൂടെ അതൊക്കെ കയറി റോട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കയറി അവൻ്റെ ഒപ്പം പോകാൻ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അങ്ങ് നടന്നു പോകും ധൃതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നു ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവരെ നോക്കി പതുക്കെ ഇങ്ങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കാണിച്ചു ഇതാ ഇതാ പോകുന്നു ഇതാ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം പോകുന്നു അയാളും വിളിച്ചിട്ട് നിന്നില്ല ധൃതി പോകണം അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അയാൾ അയാളുടെ പുറകെ അങ്ങ് വെച്ച് പിടിച്ചു അയാൾ പള്ളിയുടെ അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ വലിയ ഗേറ്റ് അയാൾ ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള പള്ളിയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്ത വലിയ പള്ളി ഇവരുടെ കിടവ പള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ കൂടെ ആൻ്റപ്പൻ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് കയറി പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയ നേരെ അങ്ങ് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഒരു വാതിലിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയാണ് വെടികൊണ്ട് പോകുന്നവരെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇവർക്ക് വലിയ അതിശയം തോന്നി ഇവനെന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഇത് സാറേ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അഞ്ചരയ്ക്ക് അഞ്ചര ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഏകദേശം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് കൊലപാതകം ആ തിങ്കളാഴ്ച ആ ഞായറാഴ്ച രാത്രി വെളുപ്പിന് അഞ്ചരയ്ക്കാണ് ഇയാളെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അതിന് കാര്യമുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല ബന്ധു അയാൾ ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പം സാറേ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ പുറവശം കണ്ടുവരും ഈ തറവാട് വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് പോയാൽ നടന്നു പോകാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ സാറേ ആ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അവൻ പോയി അവനെ ഒന്ന് കാണാം അവൻ പോയി സാറേ അവൻ ഞായറാഴ്ച ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബസ്സിന് പോയി തൃശ്ശൂർ പോയി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അവനെ ബോംബെ പോവും ബോംബെ പോയി താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അവനെ ദമാമിന് പോകുന്നത് ഉമ്മറിന് ബാക്കി പൈസ കൊടുത്തില്ലേ ബോംബെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ഏതായാലും ഞായറാഴ്ച വരും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളൂടെ ബോംബെ പോകുന്നുണ്ട് അത് ആൻ്റപ്പൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് വേറെ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ അതെല്ലാം അവർക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏജൻറ്റ് ഇവർ രാവിലെ അവിടെ ചെന്നിരിക്കണം ഉച്ചയ്ക്കാണ് ട്രെയിന് എന്തായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആൻ്റപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു നടന്നു ചെന്നു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് ദിവസം എന്നെ കണ്ടപ്പം ആൻ്റപ്പൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മോള് ചോദിച്ചു സാറേ എവിടെ പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അയ്യോ സാറ് പോലീസാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ വീടുകളിൽ ചുമ്മാ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല വല്ല ആയോ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ആയില്ല കേസ് തെളിയുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല എങ്കിലും അന്വേഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് സാറേ കയറിയിരിക്കുക ഞാൻ അവിടെ കയറിയിരുന്നു ആ പെങ്കൊച്ചും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ലോഹിൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പഠിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം മരിച്ച എങ്ങനെ അമ്മയും നിങ്ങളുമാണ് കഴിയുന്നത് തറവാട് വീടാണ് ഇത് അവരുടെ തറവാട് വീടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻ്റപ്പൻ ആൻ്റപ്പൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ആ ആൻ്റപ്പൻ എന്തു ചെയ്യും ആൻ്റപ്പൻ പോയി സാറേ ദമാമിന് പോയി ഓ അത് ശരി എന്നാ പോയത് ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച എപ്പം പോയി അത് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിന് കയറിയിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് പോയി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അവർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ട്രെയിന് ബോംബെക്ക് പോകും അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ടിക്കറ്റ് റെഡിയാകണം അതിനുശേഷം അവിടെ
അങ്കിള് ചേച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നാ അടിക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രാത്രിത്തേന് അങ്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി വിഷമിച്ച് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നിട്ട് രാത്രി കണ്ടേയില്ല ആളെ ചേച്ചി പിണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും പിണങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അകത്ത് കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് വല്ല ബിരിയാണിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമല്ലോ ആ രാത്രിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളെ കാണൂല അങ്ങനെ ചേച്ചി പിണങ്ങി സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാലും രാവിലെ പോയി അവിടുന്ന് വന്ന പൈസയിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് അന്നേരം തന്നെ പോയി സാറേ അത് വലിയൊരു രാത്രി വീട്ടിലില്ല പണം എവിടെ നിന്നോ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഏതായാലും അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ പെരുമ്പാവരെത്തി ഇയാളെ കണ്ടെത്തി യോഹനാൻ രാമനാരെയും കണ്ടു രണ്ടുപേരെ ഇന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പത്താറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പോയി എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്വേഷണം തീർന്നു വെളി പറഞ്ഞില്ല തന്നിലേക്ക് അന്വേഷണം വരുന്നുണ്ട് ആ രാത്രി എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായി മറുപടി പറയാൻ പറ്റാതെ ആറ്റപ്പൻ കുഴഞ്ഞു അതിലൊരു ലെറ്റർ ബാരിക്ക് അയച്ചു 